ஹலோ அங்கல் நீங்க ஆரியோட அப்பா தானே ஆமா நீ யாரு நான் ஆரியோட ஃப்ரெண்ட் அங்கல் அவருக்கு கொஞ்ச நாள் ஃபோன் கால்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறது இல்லை ஸ்கூலுக்கு கூட போகல இஸ் எவ்ரி திங் ஓகே அவன் போகல இல்ல நல்லா தான் இருக்கா அப்ப ஏன் அங்கல் அவர் ஸ்கூலுக்கு போகல பேர் என்னம்மா அபிநயா ஏன் அவர் யாரோட ஃபோன் கால்ஸையும் ஆன்சர் பண்ணிடுது இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளமா இல்லைம்மா இனிமேல் அவன் படிப்பில் கவனம் செலுத்த போகிறான் அதனால் யார்கிட்ட பேச வேண்டான்னு முடிவு எடுத்துட்டான் எனக்கு விளங்கலை அங்கே ஏன் இப்படி ஒரு முடிவு நாங்கள் எல்லோரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட பேசுறது இல்லை தப்பு இல்லையே அவன் முழு கவனத்தையும் படிப்பில் செலுத்த போகிறான் அதனால இனிமே அவனை தேடி வராத அவன் இங்கே இல்லை அப்ப அவரு இங்க இல்லைனா இங்க போயிட்டாரு அத யாருக்கிட்ட சொல்ல வேணான்னு சொன்னான் இங்கே இரு நான் என்ன <laughs> 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 எனக்கு சிரிக்கிறதா என்ன செய்யுதுன்னே தெரியல அதுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா என்னை இருக்கு போஸ் உள்ள இருக்காரு அவர் தான் உங்களுக்கு வேலை தருவாரு நான் சாதாரண பொக்கர் தான் சரியா இத பாரு இவர் யாரும் தெரியுதா இது நம்ம மொட்டை பஸ் தானே ஆமா சரியான சிட்டு மூஞ்சி என்ன பேசுறான்னு யாருக்குமே புரியாது சுஜி எடுத்துட்டு வந்தா மட்டும் என் டேபிளுக்கு வந்துருவாரு ஆமா அதனால ஏனமா என்ன ஒரு ஒண்ணு சொல்றது இல்ல ਉਹ சுஜி கிக் மேல தான் எல்லாருக்கும் கண்ணு யா அதுக்கு அப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயிட்டோம்ல நீ என் கூட எல்லாமே ஷேர் பண்ணுவே நானும் அப்படிதான் انا எனக்கு மறக்க முடியாத நாட்கள் நான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு பேரும் சுவிட்சர்லாந்து போனோம்ல அதுதான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தடவை நான் போயிட்டு வந்துட்டேன் இருந்தாலும் ஓன் கூட போன மாதிரி இல்லை ஆமாம் எந்த நாட்டில் கூட இருக்குன்னு தெரியாமல் தப்பான ட்ரெயின் எடுத்து சுவிட்சர்லாந்துக்கு பதிலாக மிலானில் இறங்கி அங்கே இருக்கிற ஆஃபீஸை கூட சண்டை வேற அதெல்லாம் மறக்கவே முடியாது சுந்தரி ஸோ மச் ஆஃப் ஃபன் எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் அந்த நாட்கள்லாம் மறுபடியும் வராது இல்லை எனக்கும் தான் wish i could do that again yeah ana time passes so quickly adukapra kalyano pillinga apdiye vaalka odiruchu enna maadhiri fun ah illa idhala ethana daravanal pesu thank you for all the wonderful memories anu thank you thank you sundari சரியணும் எனக்கு ஆஃபீஸ்க்கு டைம் ஆச்சு நான் கிளம்புறேன் கிளம்பு நான் தான் இப்போ வெட்டியாக இருக்கேன் ஏ என்னாச்சு ஏன் அழுற உனக்கு தெரியுமா எனக்கு எல்லாமே தெரியும் 
இவ்வளோ விஷயத்தை என்ட ஷேர் பண்ண ஆனால் இந்த விஷயத்தை என்கிட்ட வந்து மறைக்கணும் உனக்கு தோணுச்சு இல்லை ஐம் சாரி சுந்தரி என்னால் உங்ககிட்ட சொல்ல முடியல உனக்கு எப்படி தெரியும் எனக்கு ஊரை சுற்றி நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அலோ நீ ரிசைன் பண்ணப்பே நான் சந்தேகப்பட்டேன் சாரி மேபி நம்ம சந்திக்கிறது எதுவே கடைசியாக இருக்கலாம் நீ தேடி வந்து அதை கொடுக்க சொன்னாங்க இனிமே தயவு செய்து அவனை தேடி வராத நீ தான் என் பின்னாடி வந்த நான் உன் பின்னாடி வரவே இல்லை நான் ஏன் உனக்கு தெரியல மட்டும் நான் படம் பார்க்க வரலன்னா உன் மூஞ்சிலே முடிச்சிருக்க I have wasted my time, my energy, everything on you. Now, why do you know this letter? I just want to let you know, you are not fit for me. நீ தான் என் பின்னாடி வந்த நான் உன் பின்னாடி வரவே இல்லை நான் ஏன் உனக்கு சந்திச்சேன்னு எனக்கு தெரியல அன்னைக்கு மட்டும் நான் படம் பார்க்க வரலன்னா உன் மூஞ்சிலே முடிச்சிருக்க மாட்டேன் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு லெட் யூ நோ யூ ஆர் நாட் ஃபிட் ஃபார் மீ வரல <laughs> படிப்பில் நல்லா செய்யணும் அபி ஆனால் 
அதை விட வாழ்க்கையில நல்லா செய்யணும் நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியலமா வாழ்க்கைனா படிப்பு மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நீ பார்த்துருப்ப சில பேருக்கு நிறைய பணம் இருக்கும் ஆனால் சந்தோஷம் நிம்மதி எதுவும் இருக்காது இன்னும் சிலருக்கு நல்ல படிப்பு இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஃப்ரெண்ட் கூட இருக்க மாட்டாங்க சில பேர் நல்ல பொசிஷனில் இருப்பாங்க ஆனால் மனம் விட்டு பேச யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அபி ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிம்மதி சரி உன் பாய் ஃப்ரெண்ட் என்ட்ட காட்டுறேன்னு சொன்னேன் இன்னும் காட்டல அவன் பேர் கூட ஆரியன் தானே அவ ஒண்ணுமே சொல்லாம இந்த லெட்டர் மட்டும் கொடுத்துட்டு காண போயிட்டான் You are not fit for me. Parents are calling you, Nana. No, I don't know. You don't know what I'm talking about. You don't know what I'm talking about. In fact, you're happy. I'm happy. I'm happy. I'm happy. இதே பத்து வருஷம் கழிச்சு இல்லை கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் போயிருந்தான் நீ என்ன பண்ணியிருப்ப உனக்கு தான் கஷ்டம் அபி இந்த டிஃபிகல்டான டைம் நீ பாசிட்டிவாக மாற்றணும் அவன் கிடக்கிறான் விடு ஆனால் எனக்கு புரியலம்மா அவன் எப்படி செஞ்சுட்டு போனானே இப்படி எந்த காரணமும் சொல்லாம இந்த மாதிரி லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு போறானா உன் மேல எந்த தப்பும் இல்ல அபி அவன் மேலதான் தப்பு இருக்கு லெட்டர் எழுதிட்டு போயிருக்கான் தூக்கி குப்பையில போடு அபி உனக்கு இவனை விட ரொம்ப நல்ல பையன் ஒருத்த கிடைப்பான் அவன் நல்லா பாத்துக்குவான் இதை பத்தி நினைச்சு நீ வருத்தப்படாத சரியா சரி வந்து சாப்பிட்டு தூங்கு சரியா சாரி எழுப்பிட்டனா தூங்கினா தானே எழுப்ப முடியும் தண்ணி எடுத்துட்டு வரவா நோய் உனக்கு எவ்வளவு நல்லா இருக்கு எனக்கே தெரியல ஆனா இருமல் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இவ்வளவு நாள் யாருக்கிட்டே சொல்லாம 
நீ சமாளிச்சுக்கிட்டு இருக்கியா இவ்வளவு நாள்லாம் ஒண்ணும் இல்ல எனக்கு இப்பதான் தெரியும் தெரியறப்ப லாஸ்ட் ஸ்டேஷன் சொல்லிட்டாங்க எனக்கு அபி உன் கூட செக்அப் வந்தால அவளுக்கு ஒண்ணு தெரியாதா அபிக்கு ஒண்ணு தெரியாது நான் டாக்டர்கிட்ட சொல்ல வேணாம்னு சொல்லிட்டேன் ஹலோ இன்னைக்கு ஒரு நாள் முழுதும் நான் வேலையே செய்யல இதை பற்றி நிறைய பேர்கிட்ட பேசினேன் எல்லாரும் என்னை கிவ் அப் பண்ண வேணான்னு சொன்னாங்க இன்னொரு டாக்டரை பார்த்து செகண்ட் ஓப்பனிங் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நம்ம ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் முரளி நானே எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டேன் யார் என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும் என் உடம்பு எனக்கு தெரியாதா இப்போ ஒன்றும் செய்ய முடியாது வாழ்க்கை ரொம்ப ஷார்ட்டில் நம்ம எவ்வளோ கனவோட ஆசையோட வாழ்க்கைய ஆரம்பிக்கிறோம் ஆனால் சரியாக சந்தோஷமாக வாழல ஒரே வயசு வாழ்க்கை எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும்னு தெரிஞ்சிருந்தா ஒருவேளை நல்லா வாழ்ந்துருப்போமோ என்னவோ அனு இப்போ நான் அதை பற்றி பேச விரும்பல நீ மட்டும் அப்படி செய்யலைனா எல்லாம் வேற மாதிரி இருந்திருக்கும் ஐ நோ நான் உங்ககிட்ட இதை பற்றி நிறைய தடவை பேசி பார்த்துட்டேன் ஆனால் நீங்கள் என்னை நம்பல பரவாயில்ல அதை பற்றி இப்போ பேசி என்ன இருக்கு முரளி நீங்கள் எனக்காக ரெண்டு விஷயம் செய்கிறீங்களா சொல்ல அபிய நல்லா பார்த்துக்கோங்க அவ நல்லா படித்து பெரிய ஆளாக வரணும் அவளை விட்டுட்டு போறத நினைச்சாதான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஹரிணி கல்யாணம் வரைக்கும் நான் இல்லைன்னா நீங்க எல்லாத்தையும் சரியா பார்த்து முடிச்சிருங்க எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஆதிய பிடிக்கலன்னு ஆனால் ஹரணிக்கு பிடிச்சிருக்கு அதனால் எல்லாத்தையும் பார்த்து அவளுக்கு செஞ்சு கொடுத்துருங்க எனக்கு அது மட்டும் போதும் எங்கிட்ட இந்த காசு வாங்கினா திருப்பியும் கொடுக்கணும் இல்லாட்டி எனக்கு அபியை ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை பெய்யா சிரிச்சேன் இது பாரு அருணி பத்தாயிரம் ரூபாய் என்னால் கொடுக்க முடியும் ஆனால் அதை யாருக்கு கொடுக்குறோம் எதுக்கு கொடுக்குறோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் 